Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Dennis Lansang, Freddy Ponsalan, Ramsod Angkako, Dario De La Torre, Mark Lester Ocampo, Jay Nunez, Romeo De La Fuente, Yed Snobs J, Joel Lego, and Raymond Amoranto. Big Bow Belga, mag-aal sa balutan na matapos ang kanyang stint sa Reino Shine since 2011. Joshua Monson, nakakasigurado na sa kanyang mahabang taong paglalaro sa terra firma. And Coach Pido Harencio, naniniwalang magagawa ni Greg yung mga nagawa dati na tong big man like former Northport Batang Pierre Big Man import na si Prince Ibe and gaya ng kanyang big man noon sa UST sa Collegiate League na si Karim Abdul. So yan nga ang ating tatalakayin mga ka-teammates sa ngayon. Kaya naman, huwag nyo po munang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating video at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So simulan nga muna natin sa kampo ng Terra Firma Jeep. Matatandaang nung nakaraang Webes lang ay nauna na ngang pinapirma ng 3-year contract ang number 8 pick ng Terra Firma na si James Laput, isang 6 foot 10 big man. At sa latest namang update para sa number 1 pick nung nakaraang rookie draft nga ng Terra Firma na si Joshua Monson ay sinigurado na nga ng Terra Firma na mapapirma ng kontrata itong 6 foot 4 Phil Amgard forward para sa tatlong taong pagsiservisyo nga nito sa koponan. So itong si Joshua Munson ay pumirma ng rookie max contract para sa koponan ng Terra Firma Jeep. At ayon pa nga sa isang saad nating nabasa na ayon kay 6 foot 4 Phil Amgard forward ay credit po. Excited to be part of the team and get ready to get up there for all our Terra Firma fans. So pansin nga natin mga ka na dito nga sa isang lumabas na litrato ng contract signing ay kasama nga natong si Joshua Munson, ang agent niya na si Joey Ramos at ang Terra Firma Team Governor na si Bobby Rosales. So etong ang si Joshua Munson mga ka ay siguradong pasadong pasado dito sa head coach ng Terra Firma Jeep dahil na nga sa mga napansin nito kay Munson na maaari pang maidagdag sa kanilang sistema dahil ayon nga sa nabasa nating isang update patungkol pa rin dito may tirang araw etong si Joshua Munson sa tres at pwede ring umatake at higit nga raw sa lahat may depensa kaya natutuwa nga raw etong si coach Johnny Del Cardel dahil nakakuha nga raw sila ng two way player at ayon pa nga sa isang pahayag na tong si Terra Firma head coach ay parang di raw nawala si CJ. Yung laro niya, meron siyang outside shooting, 3-point shooting, perimeter, he can cut the basket tulad ng ginagawa ni CJ, he can also defend, kumpleto eh. At sa sumunod naman nating topic mga ka-teammate, Bo Belga, mag-aal sa balutan na nga ba? Pero sa angkoponan nga ba siya mapupunta? So noon pa man, matunog na ang pangalan nitong si Big Bo, sa mga trade rumor na ililipat ng araw ito ng koponan isa swap kay ganito kay ganyan pero sa latest update nga nating nabasa patungkol dito ay ganun pa rin mukhang malilipat ito ng koponan tulad na lang ng isang post na itong nabasa natin na ipinost nga ni Basketball Hoops nakasaad nga rito credit po PBA trade rumor Rainer Shine last to Painters is now open to trade long time big man Bo Belga so bilang opinion nga natin dito, napakatagal na taon na nga rin ni Big Bow na nagserbisyo sa kuponang ito since 2011 pa. At nakabilang na nga rin siya sa dalawang kampiyonato na itong Reino Shine. Yung isa nung 2012 Governor's Cup at yung isa ay nung 2016 Commissioner's Cup. So isa si Big Bow sa key player na itong Reino Shine. Kaya naman kung pakakawalan talaga ito ng Reino Shine, ay sa tingin natin malaking value din ang maaaring kapalitan nito. 
Eto kasi yung big man na bagamat may aanga sa laro ay kaya naman niyang patunayan malakas sa ilalim, may perimeter, may tira sa tres, at bukod sa lahat matindi pagdating sa depensa. Kaya naman sa ngayon nga rumor pa nga lang ito ay siguradong pag-uusapan din ito dahil sa husay na rin naman at sipag ng player na ito. Kaya naman ano sa tingin nyo mga katimit? Kung sakali, saang team kaya babagay ang laro netong si Belga? At sa last naman nating topic, Coach Pido Harencio, naniniwalang si Greg Slaughter na ang big man na matagal na nilang kailangan sa koponan. Dahil nakikita nga ni Coach Pido yung presence ni Ibe na former Northport Import big man na nakapagdala nga sa kanila sa number 2 rank noong taong 2019 PBA Commissioner's Cup. Dahil ayon nga sa tulad sa isang saad ni Coach Pido na nabasa natin ay itong araw si Ibe, hindi naman raw iyan sumusyot sa labas, hindi sumusyot sa free throw. Pero yung inside presence niya, nandun. He can intimidate, he can dominate inside, nobody can stop him. At yung bagay na yun nga raw, ang nakikita niya kay 7 foot big man Greg Slaughter. So itong araw si Greg, he's a 7 foot guy. Who can stop him? Sino ang i-stop sa kanya? So parang araw kay Coach Pido yun. Kaya hindi nga raw nila pwedeng pakawalan itong si Greg kasi yun ang kailangan nila. At bukod nga kay Prince Ibe, ikinumpara nga rin si Greg sa former player ni Coach Pido sa US on na si Karim Abdul na isang Cameroonian. Isang 6 foot 7 center. Kung saan simula nang nakuha or na-acquire nga raw nila noon etong si Karim Abdul ay sinabi ni Coach Pido na solve na ang problema niya kasi meron na nga raw siyang taga-rebound, meron pa siyang taga-depensa at meron nga siyang manlalaro sa ilalim na mahirap ding pigilan. So kaya nga raw gusto na si Coach Pido na merong isang big guy na may presence inside at iyon nga ay si Greg. So ang point nga raw talaga netong si Coach Pido ay we need a big guy who can dominate inside. And Greg is not a bad player. He's good player who needs a good break. Yun lang yun. At least nga raw magkaroon ng kumpiyansa yung bata. Kaya nga raw, etong si Coach Pido ay confidently dahil may ilalabas pa etong si Greg. Shoutout sa mga teammate natin na sila. Dennis Lansang, Freddy Ponsalan, and Raymond Amoranto.